Ini adalah rekomendasi umum terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan uh, dari kajian yang kami hasilkan dibantu dengan pemirsa ada terdapat tujuh rekomendasi umum. Yang pertama adalah membuka ruang bagi delineasi ulang kawasan pedesaan seperti telah disampaikan bahwa ternyata begitu didekati dengan uh, program yang diukur skala nasional uh, hal itu tidak mungkin bisa sebagai salah satu contoh misalnya ada kawasan pedesaan yang PN prioritas nasional menyampaikan usulan untuk pembangunan jaringan irigasi kami pernah beberapa kali koordinasi dengan KL sektor terkait ternyata untuk hal ini mensyaratkan luasan atau area minimal berapa sih sebenarnya eh, sawah yang akan diairi air, oleh jaringan irigasi tersebut yang dibangun tersebut ternyata membutuhkan eh, batasnya adalah kurang lebih 3.000 hektar. jadi jika sebagai PN maka juga uh, syarat ketentuannya berlaku seperti tadi contohnya kemudian rekomendasi yang kedua adalah revitalisasi badan kerjasama antar desa sebagai lembaga kawasan pedesaan berikutnya reposisi PKD sebagai representasi kawasan dalam berhubungan dan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak ketiga kemudian mengembangkan mekanisme keminan kolektif dalam pengelolaan kawasan menunjukkan eksis dalam pembangunan kawasan uh, tentunya ini mensyaratkan juga bahwa uh, seluruh desa di dalam kawasan sudah mengisi data SDC desanya kemudian yang keenam adalah mengarus utamakan pembangunan kawasan dalam pernyataan pembangunan daerah dan daerah jadi tadi saya sampaikan baru sampai pertengahan tahun 2022 kemarin saya baru ada diskusi dengan Bapak Penas baru ada dua kawasan desa yang ada di dalam RPJMD. Kemudian yang tujuh adalah menyediakan dokumen di tingkat nasional yang berwawasan jangka panjang yang dapat menjadi acuan bagi penyelan RPKP di tingkat kawasan. Lanjut, uh, tadi saya sampaikan bahwa tadi ada data tahun 2019, kemudian ada data, data tahun 2020, 2021, maupun 2022. Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan ukuran-ukurannya dan dari data 2019 dan 2020 sesuai dengan dinamikanya dan hasil diskusi yang kami peroleh pada saat kami melakukan kajian ini adalah ada dua program yang pertama 2023 ada lima program yang pertama adalah penguatan pengembangan komunitas unggulan yang kedua adalah penguatan budaya kesehatan dan inklusi sosial yang ketiga adalah penguatan pengelolaan dan penguatan sampah yang keempat adalah pembangunan dan pembangunan pasar kawasan pedesaan. Yang kelima adalah penguatan fasilitasi insentif atau kebijakan daerah tentang investasi di kawasan. Kemudian di tahun 2024, kami rekomendasikan ada sembilan. Yang pertama adalah peningkatan promosi komunitas unggulan oleh klaster. Kemudian adalah pengembangan sertifikasi, standarisasi produk yang dihasilkan. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah. Yang keempat adalah pembangunan SMK, kelima pembangunan jaringan angkutan umum. Terkait kemudian yang keenam, pengumuman kebijakan pemerintah, kabupaten atau kota atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan. Yang ketujuh, pengumuman kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha yang berinvestasi di kawasan pedesaan. Yang kedelapan adalah peningkatan komitmen daerah untuk pengumuman kawasan pedesaan yang telah ditetapkan bahwa Bapak dan Ibu bahwa kawasan pedesaan adalah ditetapkan oleh Bupati demikian juga dengan dokumen uh, rencana pembangunannya yang disebut RPKP juga uh, ditetapkan dengan peraturan Bupati atau peraturan Bupati kemudian yang ke adalah pengembangan kebijakan daerah tentang promosi kawasan jadi uh, secara umum ini adalah rekomendasi dengan dua tahun tersisa di 2023 dan 2024 ini adalah contoh program kegiatan di KPPN berdasarkan dokumen RKP yang telah disusun jadi ada cukup banyak ini salah satu contohnya adalah yang di KPPN Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah salah satu yang kawasan desa sudah uh, termasuk di dalam dokumen rencana pembangunan daerah ini adalah 
proyeksi walaupun data masih cukup terbatas mudah-mudahan nanti dengan kondisi data yang semakin baik ini jadi kalau karena data hanya terdiri dari titik 2 tahun dan kemudian dari tahun ke terakhir tahun 2004 sebagai proyeksi terakhir untuk ketercapaian maka eh, jumlah apa, kondisi kawasan desa yang KPPN maupun KPPK eh, rata-rata dari nilai indeksnya semakin naik eh, Ini dari karena masih uh, terbatas data saya kira ini. Tapi mungkin nanti kita lihat saja untuk tahun-tahun berikutnya dengan kondisi data yang ada mungkin kita bisa coba untuk uh, lakukan untuk proyeksi lagi. Jadi kalau dengan kondisi yang saat ini dengan data saat ini yang kami peroleh pada tahun 2045 itu diproyeksikan uh, tinggal untuk KPPN tinggal tersedia apa? Tinggal 7, 7 menjadi mandiri dan 54 menjadi berdaya saing. Kemudian untuk KPPK 2 menjadi mandiri dan 28 menjadi berdaya saing. Kemudian kita coba juga uh, olah data dari jadi desa-desa yang masuk di kawasan pedesaan kita coba uh, proyeksi juga dari kondisi di dari tahun 2018 dengan data yang tersedia sampai tahun 2022 kondisinya seperti ini. Dengan asumsi nanti pada tahun 2045 diproyeksikan tidak ada lagi desa sangat tertinggal maupun tertinggal dengan ukuran saat ini, maka eh, diharap diproyeksikan pada tahun 2045 akan terdapat 150 desa berkembang, kemudian 50 desa maju dan 679 desa mandiri. Ini adalah arah kebijakan umum terkait dengan kawasan pedesaan ada. Bagaimana mengatipan kembali pendamping kawasan, apapun bentuknya yang diturunkan di dalam kebijaksanaannya, apa, bagaimana nanti itu penugasan terkait dengan pendamping desa yang ada di sana. Kemudian pengembangan kawasan desa menjadi prioritas menurun di daerah, kemudian meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pengasana dan evaluasi pengembangan kawasan pedesaan. Kemudian RPKP eh, dijadikan sumber bagi perencanaan pembangunan di daerah, sinergitas antar OPD, Karena di dalam dokumen RPKP tersebut tentunya ada uh, bisa banyak sektor yang masuk karena bisa ada terkait dengan pertanian, terkait dengan uh, angkutan, terkait dengan pasar, terkait dengan jalan dan seterusnya uh, dengan satuan-satuan atau ukuran-ukuran yang mana menjadi pemenang pemerintah daerah maupun pemenang pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Maka pada tahun 2020-2024 roadmap pembangunan kawasan desa tersebut ditempatkan untuk satu memberikan pedoman dalam pembangunan desa dan kawasan desa yang terintegrasi harmonis sinergis dan berkesinambungan, kemudian memberikan pedoman dalam penyusun indikasi program perencanaan dan pembangunan kawasan pedesaan, yang ketiga adalah memberikan pedoman dalam melakukan integrasi dan koordinasi antar sektor serta pelaku pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Lanjut, ini adalah tagar di BPI. di Unhami bahwa kami harus kreatif, harus cepat dan jadi 